毁掉一个人，有时候只需要一句话以及几张难辨真假的照片。爆料：女团冲压选手叶璇哥不雅照曝光。长得挺漂亮啊，没想到是这种人。对，我还有点喜欢。现在想想真是恶心呀、啊！这种人怎么配得公众人物啊？叶贤哥滚出娱乐圈！叶贤哥，这究竟是怎么回事？你是不是想混了吗？陈姐，我根本不是做这种事情。我关心你是什么样的人，我关心的是公司的名誉。给我滚回去！这段时间什么痛快别经历，给我好好反省。我。是，你是叶志祥的女儿吧？我是医院的急救医生，你父亲心脏病突发，已经去世了。你来医院办理一下手续吧。上位练习生叶贤哥父亲去世。听说是叶贤哥的黑粉把路堵住了，救护车才开不过去的，还爸爸才没抢救过来，是不是？活该吧，肯定没干过好事。是那些人堵住路，不让救护车过来，才没来得及抢救的。他们不用负责吗？最多花点钱，拘留几日就出来，上百号人了。如果我一定要告他们，让他们付出代价，那将会是非常大的经济负担，需要足够的财力。可是我已经很久没有接到通告了，只剩这么点钱了。如果想帮爸爸讨回公道，还是要先有工作才可以。叶玄哥，过来，我有话跟你说。被人拍了艳照，害得这么惨，你知道谁在整你吗？难道你知道？哼，不知道你是真傻还是假傻。不可能，为什么要胡说？我信不信有你？这么蠢，难怪被人整。怎么可能？不会的。可是那天确实只有我和他在场，一定是我想多了。我和他朋友这么多年，他不会对我做这样的事。嗯小明星啊，谁让你得罪人呢？别害怕，我不会杀你，我就是来教训教训你。告诉你，退出娱乐圈儿。想说话吗？嗯。好，满足你，让你说啊，别动。你就是喊破喉咙，这人听不到。谁派你来的？绑架我，好歹要报个名字吧。想知道吗？这是什么味道？好，好熟悉。来，亲我一下。我就告诉你，什么味儿啊？着火了！哎，你看，那着火了！幺九八，快来！对，不知道着火了。爸爸讨回公道，我还没有解释清楚，那些照片都是假的，我还没有报仇，还没有让那群人付出代价。爸，妈咪，你有哪里痛？痛痛快快告诉医生哦。医生，这个真的不是你儿子吗？他管你叫吗？怎么会是我儿子？想要个电话号码，可以直说，不要用拐弯抹角的方式。嗯、叔叔，我妈咪经营我和爸爸，不不可以要你的电话号码哦。小朋友，我不是妈妈。
我你别安慰我，小安，不怪你，你生气了吗？啊，是不是？我,我没有不要你，不对，我根本就没有要过你啊。你今年多大了？啊，你看哦，你五岁，姐姐今年呢才二十岁，是不可能有你这么大的儿子的。妈咪，你骗人，你已经二十八岁了。小朋友，你妈咪没有告诉过你不可以随便说别人年纪吗？谁二十八啊？姐姐，我今年二十岁，风华正茂。你再胡说，我揍你了！这个小朋友真可爱，真的不是你儿子吗？那他是谁家的孩子？知道了。据悉，晨曦娱乐已经再次融资一亿。晨曦娱乐未来会在影视行业继续努力前行。哈、啊？你知道他是谁吗？就你给我乱选老公。小朋友，你挺有眼光啊！这可是晨星娱乐的总裁，苏氏集团的少爷，富豪榜上排行有名的。晨星娱乐的现任执行总裁苏沐晨表示，晨星娱乐未来也会在影视行业继续努力前行。苏、啊、云，这到底是哪里冒出来的孩子？岭山娱乐已宣布，将会以损害公司名誉为由与叶贤哥解约，并要求对方赔偿五。千万的名誉损失费用。妈咪，你要去哪里？我要去公司。你是说过你现在不可以出院？爸爸的事情还没有结束，我又被人暗害，这背后一定有阴谋，我绝对不能在这个时候被舆论毁了，不然就再也没有办法得知真相了。小朋友，我真的有急事，你先去找你爸爸妈妈，好不好？妈咪，你为什么总是要对着安安？算了，你先跟我一起走吧。叶玄哥，陈哥，公司解约的事情是怎么回事？闹这么大个丑闻出来，你觉得公司还会留着你？可是我根本没做亏心事，公司你一个练习生，要名气没名气，要流量没流量，公司凭什么为你花钱？凭什么为你去得罪人家导演？所以这件事情不可挽回了。你知道公司为什么放弃你吗？因为看出你根本成不了大器，你不是当明星的料。是吗？作为经纪人，我可真没。陈凯，你看着去，迟早会成为一线明星。就是我妈，你几个以后，你就是个姑娘。以后，以后，哪里来的小屁孩，满嘴的。赶紧走吧，我等着你让我哭着你。妈，你不要听那个坏叔叔乱叫，你是大明星。对，我会是大明星的。妈咪，我们现在回医院吧。你应该多休息。可是我现在还不能休息，我有好多事情要做的。那妈咪要做什么呢？